ಶಾರದಾಂಬವರದೆ ಹೇ ಮಾದೃದೇವಿ ಶುಭದೆ ನಿನ್ ಪಾದ ಪತ್ಮಸವಿದೆ ಚೇರ ನರುಳ್ಗನಾಥೆ ಭವ ಸಿಂಧು ಬೀದರ್ ರಾಮ ಕಿಡಾ ಸುಕಾಕ್ಷ ಪೋದಗಂಗ ನತಲೋಗತಾರಗಂಗ ಬೀಜೈಕ್ಯಲೋಗತಾಯೇ ಸುಜನ ಅವನೋರ್ಮಿದೆ ಶರಣ್ಯೆ ಬಿನ ನೀರ್ ಕುಮಾನಿಯನ್ಯೆ ವಿಲಸಟ್ಟ ನಿಂಚರಿದ ಉಲಕಿಂಗಲಾಗಮಾನ ಈ ವೇದಿಯಲ್ಲೇಕ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಡೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವರುಗಳೆ ಕ್ಷಣಿಕುವುದು ಜನ್ಮಭೂಮಿ ದಿನಪತ್ರದಿಂದೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆದರಣೀಯನಾಯ ಶ್ರೀ ಕುಂಜಕಣ್ಣನ್ ಸಾರ್ ಅವರುಗಳೇಯಂ ಕ್ಷಣಿಕುವುದು ಶ್ರೀ ಎಂ ಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಅವರುಗಳೇಯಂ ಈ ವೇದಿಯಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಯಲ್ಲಂ ಸದಸ್ಯಲಂ ಉಪವಿಷ್ಠರಾಗಿರಿಕೆ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟ ಬಂಧು ಜನಗಳೇ ಪ್ರಿಯಮುಳ್ಳವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲಯಾಳಂ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಲಯಾಳಂ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗತೆ ಪ್ರವರ್ತನ ಪದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಕುಗೆಯಾಣ ಇದಿನಗಂ ತೇ ವಿವಿಧ ಮೀಡಿಯಗಳಿ ಞಂಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡತಿ ಕೈರಳಿ ಉಳ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲುಗಳು ವಿವಿಧಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಪರಿಪಾಡಿ ಇಪ್ಪೋಳ್ ವಂದುಕೊಂಡಿರಿಕೆಯಾಣ ಈ ವೇದಿಯಲ್ಲೇಕ್ ಬಹುಮಾನ್ಯನಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರುಗಳೆ ಕ್ಷಣಿಕುವುದು ಅದೇಹಂ ಸಿಸೈಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗತ್ ತಂಗಳುಡೇದಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಂ ಉಯರ್ತಿಪಿಡಿಚುಕೊಂಡಾಣ ಮಲಯಾಳಂ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಂಗ ಪದಿನೇಷ್ ಪದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಕಾಲಮಾಯಿಟ್ಟು ಪ್ರವರ್ತಿಚು ವರುದ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಗಳ ಅವ ವಾರ್ತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕಾ ವೇಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸಿಂಗೆ ಪಿನ್ನಾಲೆ ಹೋಗುಮ್ಪೋ ಜನಕ್ಷೇಮಪರಾಯ ಜನಪಕ್ಷತ್ ನಿಲ್ಕುಂದ ಚೆರಿಯ ಚೆರಿಯ ವಾರ್ತೆಗಳುಡೆ ಪಿನ್ನಾಣ ಞಂಗ ಇದುವರೆಯೂ ಸ್ಥಾನ ಉರಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಪ್ಪೋಳು ಚೆರುದು ವಲುದುಮಾಯ ಪರಿಪಾಡಿಗಳೂಡೆ ಸಾಧಾರಣಕ್ಕಾರ್ಕೊಪ್ಪಂ ನಿಂದುಕೊಂಡ ಆಣ ಆದ್ಯಂ ಕೇರಳ ವಿಷನಿಲೂಡೆ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗತ್ ಚುವಡು ಉರಪ್ಪಿಚು ಪಿನ್ನೀಡ್ ಓಣ್ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗತ್ ವಳರೆ ತನದಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಂ ಉಯರ್ತಿಪಿಡಿಚುಕೊಂಡಾಣ ಮಲಯಾಳಂ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುನ್ನೋಟ್ ಪೋಯ್ಕೊಂಡಿರಿಕೆಯದು ಎಲ್ಲ ಮಾಸವೂ ಞಂಗ ಓರೋ ಚರ್ಚಗ ಸಂಘಟಿಪ್ಪಾರುಂಡ್ ಅದ ವಲ್ಯವರು ವಿಪ್ಲವಮೆನ್ನು ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಮರಿಚ ಸಮೂಹತ್ತಿಲೆ ಆದರಣೀಯರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಪಂಘಟಿಪ್ಪಿಚುಕೊಂಡು ಚೆರಿಯ ಚೆರಿಯ ಚರ್ಚಗಳೂಡೆ ಸಮೂಹತ್ತಿ ಒಂದು ವಲ್ಯ ಸಂದೇಶಮೆತ್ತಿಕ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಸಹವರ್ತಿತ್ವ ಉಂಟಾಕುಗ ನಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹೃದ ವೇದಿ ಒರುಕುಗ ಇದಾಣ ಚೆಯ್ದುಕೊಂಡಿರಿಕೆಯದು ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚರ್ಚಗ ಅದುಪೋಲೆ ತೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರತಿಬದ್ಧತೆಯುಳ್ಳ ಪಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದಿನಗಂ ತೇ ಞಂಗ ಓರೋ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತಿಮಾಸ ಪರಿಪಾಡಿಗಳು ಕೊಂಡುವಂದು ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಪಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಉಂಟು ಞಂಗ ಪದಿನೇಳು ವರ್ಷ ತೆಗೆಯುವುದರ ಭಾಗಮಾಯಿಟ್ಟು ಇದೊರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಟಾಯ್ಮಾಯಿಟ್ಟಾಣ ಸಂಘಟಿಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ನಮಕರಿಯಾಂ ಲೋಕತ್ತಿಲೆ ಏಟವೂ ವಲಿಯ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯಗಳಿ ಒಂದು ಪಾರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಯವಾಣ ಆಯಿರತಿ ತೊಳ್ಳಾಯಿರತಿ ಎಣ್ಪತ್ತಿ ನಾಲಿಲ ಹೋಂಗೋಂಗಿ ನಡೆದ ಆದ್ಯತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಚ್ಚ ಉಚ್ಚಕೋಡಿಯುಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆವಾಸ ಯೋಗ್ಯಮಾಯ ಭೂಮಿ ಎಂದಾಯಿರು 
മനുഷ്യന് ആവാസയോഗ്യമായ ഭൂമി എന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ചർച്ച വഴിമാറി മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ സസ്യജാലങ്ങൾക്കും ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും ഭൂമിക്കും ജലത്തിനും വായുവിനും അതുപോലെ തന്നെ അണുവിനും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് അവർക്കും ആവാസയോഗ്യമാകുന്ന ഒരു ലോകക്രമമാണ് വേണ്ടത് ആ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കെ അന്ന് നരസിംഹ റാവു അദ്ദേഹം ഭൗമ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതികമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയർ ഉണ്ട് അപ്പം ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പദം കാലൂന്നുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഭൂമിയോട് പോലും പറയാറുണ്ട് ഞാനിതാ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലയോ ഭൂമി ദേവി അങ്ങേക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ക്ഷതത്തെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാരതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പൈതൃകം അല്ലെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതികമായ വിഷയത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിന് ഏറ്റവും വലിയ കയ്യടി കിട്ടിയത് ലോകത്ത് പാരിസ്ഥിതികമായ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചപ്പാടിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് മാത്രം പോരാ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജലത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അധികം മഴ പെയ്യുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെള്ളമില്ല എന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ജനസമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം ഇത് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഈ മണ്ണിനെ രക്ഷിക്കുക ഈ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യുവ സമൂഹം ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസം വരും കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടന്നു അത് സമുദ്ര തീരങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോളിത്തീനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു യു എന്നിൻ്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ഭാരതത്തിലെ സമുദ്ര തീരങ്ങളെ പോളിത്തീനിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിനാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അതിൽ ഞങ്ങൾ പല സ്കൂളുകളിലുമൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നോ പറഞ്ഞ സ്കൂളുകളെല്ലാം അവസാനം അവസാനത്തെ ലാപ്പാകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയേ തീരൂ കാരണം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു നൂറ് സ്കൂളിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനമായിരുന്നു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മിനിമം എഴുപത്തഞ്ച് പേര് പക്ഷേ അതിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ക്യാമ്പയിനായി മാറി മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ മനോഭാവം വരുന്നു ഈ മനോഭാവത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് ഈ കടമയെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അടുത്ത മാസം നം ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുള്ള ചില പോക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില വാർഡുകൾ എടുക്കുന്നു ആ വാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് ഭാരവാഹികളെ അറിയിക്കുന്നു നിശ്ചിത സമയം വരുന്നു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തുചേരുന്നു ആ വാർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വിപ്ലവം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഏറ്റവും മൈക്രോ തലത്തിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ തലത്തിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷനായി മാറിയേക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതിന് സ്ഫുരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും കൂടെയാണ് ഇവിടെ വേദി ഒരുങ്ങുന്നത് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ പാരിസ്ഥിതികമായ വിഷയങ്ങൾ കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിയ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹൃദയംഗമമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായി ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായ സാഹിത്യ നിരൂപകൻ എഴുത്തുകാരൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജലനിധിയുടെ
എജ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ സമുദ്രതീര ശുചീകരണ യജ്ഞം അതുപോലെ തന്നെ പോളിത്തീനെതിരായിട്ടുള്ള പല നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിനുകളിലും മുന്നണി പോരാളിയായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ജി കിഷോർ അവർകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആദരം നൽകുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് മാധ്യമരംഗത്ത് തൻ്റെ ഊർജസ്വലമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് വർണ്ണാഭമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായ ശ്രീ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകൾ ജന്മഭൂമി ദിനപത്രത്തിൻ്റെ റെസിഡൻറ്റ് എഡിറ്ററാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നിയമസഭയിലെ ഒരു നിത്യവിസ്മയമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റേറിയനായ വേഴ്സുകളുണ്ട് നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ സംഭാവനയാണ് നടുത്തളം ഇന്ന് പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് പത്ര പ്രവർത്തകർ പറയാറുണ്ട് നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രതിപക്ഷം ഈ നടുത്തളം തുടങ്ങിയ വേർഡുകളെല്ലാം ശ്രീ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകളുടേതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകളെ അങ്ങേക്ക് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഈ ചടങ്ങിലെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എൻ്റെ വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ ഗോപാൽജി ഗോപാൽജി സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമരംഗത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പറ്റി ആ അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സ് വയസ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ആ സമയത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ട് ശക്തമായ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ പോരാട്ടം നടത്തിയ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ ഗോപാൽജിയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വേദിയിൽ വലതുവശത്ത് അങ്ങേറ്റമിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ അവർകളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സേവനത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അവാർഡ് ജേതാവാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സിസ എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുരേഷ് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ബ്രഹ്മശ്രീ കണ്ണമംഗലം രാധാകൃഷ്ണൻജി അദ്ദേഹം ആയുർവേദ പാരമ്പര്യം കൈമുതലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിഷ താന്ത്രിക രംഗത്തെ ഒരു മികച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണമംഗലം രാധാകൃഷ്ണൻജി അങ്ങേക്കും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ സഭയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വി ഗ്രോയുടെ ഫൗണ്ടർ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി മീര ഡോക്ടർ മീര എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഔപചാരികമായി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ സായാഹ്നത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദ്യമായ നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുന്നു വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരെയും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും അതുപോലെ സദസ്സിലുള്ള എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും വിനയപൂർവ്വം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളം ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചെറിയ വാക്കുകൾ പറയാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എനിക്ക് പരിചിതരല്ല ഇനി പരിചയപ്പെടേണ്ട ആളുകൾ പലരും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അങ്ങേയറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എൻ്റെ ഒരു ചിരകാല സുഹൃത്ത് ആണ് അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ വാക്ക് നൽകി എന്നിവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പ്രിയങ്കരനായ അജിത് കുമാർ പറയുകയുണ്ടായി നടുത്തളം നല്ല വാക്ക് അല്ലേ വളരെ അർത്ഥവത്തായ വാക്കാണ് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കുഞ്ഞിക്കണ്ണനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ദിവസത്തിന് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വൃത്താന്ത പത്രം പത്രിക രാജ്യസമാചാരം 
ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിൻ്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച ദിവസമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യസമാചാരം എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണം നടന്ന ദിവസം ആണ് ഇത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷം രാവിലെ അതിൻ്റെ ആഘോഷമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇനി വൈകുന്നേരം മറ്റൊരു പരിപാടി ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബിച്ചു തിരുമല പ്രസിദ്ധ ഗാന രചയിതാവായ ബിച്ചുവിൻ്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികം ആണ് ബിച്ചു എന്നോട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയ്ക്ക് പാട്ടെഴുതിയത് ബിച്ചു ആണ് മനോഹരമായ ഒരു താരാട്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ പൂർണേന്ദു അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആ പൂർണേന്ദു അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പൂർണേന്ദു ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് ഞാൻ കയറി വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു ശിരിച്ചോണ്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോളുടെ പേര് പൂർണേന്ദു എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മോളെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല അവൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവളുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുകയായിരുന്നു പലർക്കും അവരവരുടെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേരുണ്ടാക്കണമെന്ന് പലർക്കും ആഗ്രഹമില്ല ഉള്ള പേരിൻ്റെ അർത്ഥവും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അതിവിചിത്രമായ ഒരു കാലത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി പൂർണേന്ദു പേരിൻ്റെ അർ പിന്നെന്താ അയ്യോ സോറിടാ സോറി സോറി പാർവണേന്ദു ആണ് കാവ്യാത്മകമായിട്ട് മോളത് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ വിടിക്കി നല്ല അർത്ഥവും പറഞ്ഞു തന്നു പൂർണചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മനോഹരമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഒന്നാണ് അത് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷു തിരുമല എൻ്റെ ആരാധന എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയൊരു മനോഹര ഗാനമുണ്ട് ഞാനിന്ന് വൈകിട്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ വിഷുവിൻ്റെ സഹോദരിയായ പി സുശീല ദേവി ആകാശവാണിയിലെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഒക്കെ അറിയുന്ന പേരാണ് ആരാരു ആരിരാരു അച്ഛൻ്റെ മോൾ ആരാ ആരാരു അമ്മയ്ക്കു നീ തേനല്ലേ ആയിരവല്ലി പൂവല്ലേ എന്ന മനോഹരമായ ഗാനം മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല താരാട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇതെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാക്കും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സന്തോഷകരമായ കണ്ണീരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്കിലും ഓർമ്മകളുടെ ഒരു സാന്ത്വനം തീർച്ചയായും ബിച്ചുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിഷമതകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ദിവസങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സതീഷ് ബാബു അല്ല കിടക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം കാഴ്ചയിലും ഒത്തിരി മാറിപ്പോയ ആ ഒരു മുഖം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതരോട് പറഞ്ഞു ഇത് സതീഷ് ബാബു അല്ല മറ്റാരോ ആണ് ഇവിടെ മരിച്ച് കിടക്കുന്നത് സതീഷ് ബാബു ഉണ്ട് എവിടെയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സതീഷ് ബാബു വരുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പോവുകയായിരുന്നു അതൊരാശ്വാസമാണ് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ആശ്വാസ തീരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സവിശേഷത മലയാളം ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ മികച്ച ചാനലുകളിൽ നിന്ന് സ്ലോട്ടുകൾ എടുത്ത് നല്ല പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നവനീതാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് നവനീത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല സുഖമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നവനീത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വെണ്ണ നെയ്യ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധമായ മനോഹരമായ നെയ്യ് വെണ്ണ നെയ്യ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പദാർത്ഥം എന്നുള്ള നിലക്കും അത് നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷകരമാണ് എന്നർത്ഥം ഞാനിരിക്കുക ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു വൈസ് ചാൻസലറ് പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങയുടെ പേരെന്താണ് ഡോക്ടർ നവനീത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി 
അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് നല്ല ഹൃദയബന്ധമാണ് ആ പേരിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയിലുള്ള ഹൃദയബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളം ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒത്തിരി പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വിവിധ ചാനലുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്തെ വളരെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് മലയാളം ന്യൂസ് എന്ന് ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇതുകൊണ്ടൊരു വൈവിധ്യമുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ വൈവിധ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ചാനലുകാർ അവരുടെ ടീമിനെ വെച്ച് പല പരിപാടികളും തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ സാഹസികരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ വിശേഷ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈവിധ്യം ഏറിയിരിക്കും മൊണോട്ടണി ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപോലെ ആവുകയില്ല വ്യത്യസ്തത തീർച്ചയായും അനുഭവപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് മലയാളം ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറട്ടെ എന്ന ഒരു ആശംസ എനിക്ക് പറയാം അല്ലേ നവനീത് പറയാം അത് ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ലോക പല വിശേഷങ്ങളുണ്ട് പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനമല്ല ഇന്ന് ഭരണഘടനാ ദിനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടാടുന്നത് ഭരണഘടനാ ദിനം ആയിട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയല്ല എങ്കിലും ഈ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം അല്ലെങ്കിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ബോധം വളർത്താൻ ഉതകുന്ന ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ലതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഏതു കാലത്തും ഏതു സമയത്തും എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതി എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താ പ്രശ്നം നമ്മളതിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക സമ്പന്നതയെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന ദുഃഖകരമായ കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ജലസമൃദ്ധമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ പുഴകളും നമ്മുടെ കടലോരങ്ങളും കായലുകളും ഒക്കെ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു മഹത്വത്തെ ആ ഒരു സമ്പത്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ളൊരു സാംസ്കാരിക ബോധ്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ജലത്തെ ആണ് ഏറ്റവും എന്തും വലിച്ചെറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മാറുന്നു നമ്മുടെ പുഴകൾ മാറുന്നു അങ്ങനെ അവസ്ഥ ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനമാക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പുഴ ആ പുഴയുടെ പുഴ മരിക്കുന്നു അത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ നമ്മുടെ കാടലോര കായലോരങ്ങൾ നമ്മുടെ കടൽ കടലിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആ പരിശ്രമത്തിൽ ഞാനും നമ്മുടെ സൈനികരോടൊപ്പം ശംഖുമുഖത്ത് അന്ന് ഒത്തുചേർന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടെ ഇവിടെ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതൊരാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കടലോരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നശീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കടലോരങ്ങൾ സമ്പൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ ഇടനാടുകളും പുഴകളും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം നമ്മുടെ ഭൂമി സംരക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭൂ മാതാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയും ഭൂമിയെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് സംസ്കാര വിരുദ്ധമായ നിലപാട് ആണ് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ജലം ഭൂമി ആകാശം ആകാശം ശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങൾ വളരണം അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവകം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയണം അത് ശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂമിയുടെ അധിവാസ യോഗ്യത നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ വളരെയേറെ എന്താണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിലെ ചില നോവലുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ കോരി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വിഭൂതി ഭൂഷൺ മന്ദോപാധ്യായയുടെ നോവലുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആരണ്യക് പോലുള്ള നോവലുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാടൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറുകയ
കാട് ആണ് കഥാപാത്രം എന്താണ് കാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാനതിനകത്ത് ഒരു കഥ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നു യുഗളപ്രസാദൻ എന്നാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആരണ്യഖല്യ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സത്യചരൻ എന്ന ഒരു സെമിന്ദാരിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലൂടെ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ ഒരാൾ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ കുഴിച്ച് എടുക്കുന്നു ഈ ഭൂമി കുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന കിഴങ്ങ് കുഴിച്ചെടുത്ത് അവിടുത്തെ വനവാസികളായ ആളുകൾ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സത്യചരൻ അടുത്ത് വന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഴിച്ചെടുക്കുകയല്ല കുഴിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിച്ചെടുക്കുകയല്ല നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും പോലെ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ ഇയാൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് യുഗളപ്രസാദൻ എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചില മനോഹരമായ പൂക്കൾ വിടരുന്ന ചെടികളുടെ വിത്തുകൾ ഈ മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഏ കാടിൻ്റെ നടുവിൽ മനോഹരമായ പൂക്കൾ വിടരുന്ന ചെടിയുടെ വിത്തുകൾ നിക്ഷേപിക്കുകയോ എന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ വളരെ മന്നസ്മിതത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പലതരം പൂക്കളെ കണ്ടു മഞ്ഞ പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു ചുവന്ന പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു നീല പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂക്കൾ കൂടി വിടർന്ന് നിന്നാൽ ഈ പ്രകൃതി കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിരിക്കും എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായി തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തത് കൊൽക്കത്തയിലെ തെരുവുകളിൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് അത്തരം പൂക്കൾ വിടർത്തുന്ന ചെടികളുടെ വിത്തുകൾ വാങ്ങി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ പാഠമായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത് കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്നെല്ലാം കുഴിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയെ സുന്ദരിയാക്കാൻ വിത്തുകൾ കുഴിച്ചിടുന്ന വികുളപ്രസാദൻ യുഗളപ്രസാദന്മാരെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഏത് കാലത്തും എന്ന് തോന്നി വിഷ്ണുനാരായണ നമ്പൂതിരി ഹേ യുഗളപ്രസാദ എന്ന പേരിൽ ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് അത് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കവികളും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഗോപാലിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്തൊരു പേരുണ്ട് ആ പേര് ഉള്ള ആൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം വരുമോ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അല്പം നീട്ടിയിട്ടത് എന്നാലും ഒരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ബിച്ചു തിരുമലയുടെ അനുസ്മരണത്തിന് വേണ്ടി തിരുമലയ്ക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖവും നിൽക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കടമയായി സന്തോഷമായി ഞാൻ കരുതി എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഇവർക്കെല്ലാം മലയാള ന്യൂസും മലയാള ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും ആശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവ്വകവും ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരു മാധ്യമ യുഗമാണ് പല ചർച്ചകളും കേൾക്കുമ്പോൾ ടെലിവിഷൻ നല്ല വിലയുള്ള ടെലിവിഷനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാശൂർത്ത് മേടിച്ചതല്ല എൻ്റെ മക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് തന്നതാണ് അത് തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് സോറി ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പിൻവലിച്ചു ചില മഹിളകൾ മനോഹാരി മനോഹരിണികൾ അല്ലേ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് നല്ല മുഖങ്ങളെ കാണിക്കാം പക്ഷെ നല്ല ഹൃദയം ഉള്ളവരെ കൂടി കാണിച്ചെങ്കിലേ നമുക്കൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സുഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കള്ളനോട്ടടിക്കുകയും കട കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഊർജ്ജശാലിനികളെ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് ഒരു പ്രയോജനവും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുകയില്ല എന്നും മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗമനത്തെ അത് സഹായിക്കുകയില്ല എന്നുമാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴുതുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നതായ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നും കൊള്ളൂല എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന
അവരൊന്ന് പുഴയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയില്ലെങ്കിൽ കിണറ്റുവെള്ളം കോരി ദേഹത്തൊഴിച്ച് കുളിച്ച് ആവ് കൂടിയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വസ്ത്രമായിരിക്കും നല്ലത് ഉള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പണിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ആ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന മുല്ലയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തുളസിയിൽ നിന്നോ ഒരു കതിര് ചൂടി പൂവ് ചൂടി അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വേറെ ചില പരിപാടികൾക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ എഴുത്തുകാരെന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല മടിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് അത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ട പേരൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഈ പേരുകളൊക്കെ കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്കാര ദുരന്തമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരമ്മയ പുറത്തേക്ക് നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിറങ്ങുന്നത് ഡാഷ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നെ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൈ മാറുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രതിരോധം വേണം പ്രകൃതി സുന്ദരിയായിരിക്കണം മനോഹരിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സും അതുപോലെ സുന്ദരമായിരിക്കണം മനോഹരമായിരിക്കണം അല്ലേ പാർവണേന്തു ഇന്ദു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം കാരണം എൻ്റെ ശരദിന്ദു മലർ ദീപനാളം നീട്ടി സുരഭിലയാമങ്ങൾ ശ്രുതി മീട്ടി എന്ന് എൻ്റെ ഉൾക്കടലിലെ അതിസുന്ദരമായൊരു പാട്ടുണ്ട് ഇന്ദു ശരദിന്ദു ശരത്കാലത്തെ ഇന്ദുവാണത് ഇത് പാർവണ ഇന്ദുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു നല്ല കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്മകൾ നേരുന്നു പരിസ്ഥിതിയെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം മലയാളം ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിന് എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് എന്നെ കൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരുണ്യം തോന്നിയ സുമനസ്സുകൾക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ച് ഈ കൊച്ചു വർത്തമാനം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വളരെ കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിയ ആദരണീയനായ ശ്രീ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള വി ഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ മീര ആസ്മി എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ജി കിഷോർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മലയാളം ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ആദരണീയനായ സാഹിത്യകാരൻ സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ ജോർജ് ഓണക്കൂർ സർ ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളായ ശ്രീ ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് മുൻ ജലനിധി ഡയറക്ടർ ശ്രീ അജിത് കുമാർ ഡയറക്ടർ മലയാളം ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് ശ്രീ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പ്രസിഡൻറ്റ് എഡിറ്റർ ജന്മഭൂമി ഡോക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ ഡയറക്ടർ സി എൽ എസ് ഐ ഡോക്ടർ രാജ്മോഹൻ ചെയർമാൻ സരസ്വതി സ്കൂൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മറ്റ് ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ വ്യക്തികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ ചു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഒരു വെള്ളി വളരെ വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡേ ആണ് എഴുപത്തി മൂന്നാമത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത് വാർഷികമാണ് അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് ഈ ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ചത് തികച്ചും അഭികാമ്യമാണ് അതിന് ആദ്യമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതിൽ കൂടെ ഈ പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ ചർച്ച എന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നെ ഇവിടെ ഇതിലൊരു ഭാഗമാക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്പോർട്സ് രംഗത്തുള്ളവരെയൊക്കെ ഇതിലൊരു വലിയ സാധാരണ ഇതിൽ കൂടാറില്ല കാരണം അത് രണ്ടും രണ്ട് രംഗമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഈ 
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാരണം ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എബൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്ന ഒരു വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കായിക രംഗത്തുള്ളവർ കാരണം കായിക രംഗത്തെ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ള കാരണം കാര്യം ആ സ്പോർട്സ് പെർഫോമൻസിലുപരിയായി സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റാണ് അപ്പം നല്ല സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ നല്ല ഒരു പൗരനാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവരൊരു ഞങ്ങളൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ വി സ്വെയർ ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ ട്രൂ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് മാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് അവരെ ആദ്യം ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അവരിൽ നല്ല ഒരു മനസ്സ് നല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധം നല്ല പൗരത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ കാഴ്ച ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടായിട്ടുള്ള ലോകാസമസ്ത സുഖനോഭവന്തു അല്ലെങ്കിൽ വസുദൈവ കുടുംബകം ലോകം ഒരു ഒരു കുടുംബമായിട്ടുള്ള എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകുന്നതും സ്പോർട്സിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ എല്ലാവരും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർ ഒളിമ്പിക് വില്ലേജിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒളിമ്പിക് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ളവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബമായി ഒരു ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആയി താമസിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു വില്ലേജ് ഒളിമ്പിക് വില്ലേജ് അപ്പോൾ ലോക വസുദൈവ കുടുംബകമാണത് എല്ലാ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടുംബമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലോകാസമസ്ത സുഖനുഭവന്തു അത് എല്ലാവർക്കും ഈ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും തമ്മിലുള്ള കോൾഡ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ശീത യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക മറ്റ് എല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിലോടുകൂടി ലോകത്തിനെല്ലാം സുഖം ലോകത്തിനെല്ലാം ശാന്തി സമാധാനം ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള വലിയ വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ഒളിമ്പിക്സിലുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ ഗെയിംസിലും നല്ല റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നല്ല പങ്കാളിത്തം പങ്കാളിത്തമാണ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള കായിക രംഗത്ത് അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് രംഗത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നന്നായിട്ടുമുണ്ട് വരുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യ യുവജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ ലോക ജന ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവജത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവജ യുവജനത ഉള്ള രാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യ ലോക യുവത്വത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണ് അപ്പം ആ യുവജനതയെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്പോർട്സിൽ കൂടെ വയ മീഡിയയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും പല നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്കവരെ കൊണ്ടെത്താൻ അവരെ കൊണ്ടുചെല്ലാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ സ്പോർട്സിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറു വെറുതെ ഒരു പരിചിതമായ മത്സരം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങാതെ പല അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വെക്കുകയും ഇതിനുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ ചെല്ലുകയും നല്ല യുവാക്കൾ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരും ആകർഷിക്കാം അതിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് മത്സരിക്കുക ശാരീരിക ക്ഷമത കായിക ക്ഷമത ആ വരുന്നതിലൂടെ അവരെ ഇൻ്റർ അലിയ അതിൽ കൂടെ അവരുടെ മനസ്സിനെയും അവരുടെ ശരീരത്തിനെയും എല്ലാം ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിതിൽ വളരെയധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ചടങ്ങിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാം വളരെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ് എല്ലാ മഹത് വ്യക്തികളാണ് അറിയാം എങ്കിൽ കൂടെ ഇതിൽ ചെറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉചിതമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും വളരെ ഗൗരവപൂർണമായ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ വിപത്തുകൾ കുറയ്ക്കാനുമുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താനും ശ്രമിച്ചു വരിക കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ട് നിരവധി പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിദിനം വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സമഗ്രമായി പഠിക്കുകയും പ്രശ്നപരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും എന്നത് സാമൂഹിക ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കണമെന്നത് ആത്മാർത്ഥതയും നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ
ജീവൻ തുടിക്കുന്ന അതിസങ്കീർണമായ ജൈവ വൈവി ജൈവ വിധാനം ആണ് മണ്ണ് ഭൂമിയുടെ ഖനം കുറഞ്ഞ ഈ പുറംതോട് സസ്യങ്ങളോടും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോടും ഒപ്പം സുസ്ഥിരമായ പ്രകൃതി സംവിധാനമാണ് അനേക വർഷം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടു പെട്ടു വന്ന വന്നത് ഈ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയുടെയും സമ്പത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ് ആഗോള താപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആഗോള താപനം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആഗോള ഇരുളൽ ഗ്ലോബൽ ഡിമ്മിംഗ് എന്നീ ദുരന്തങ്ങൾ കരികയാണ് ഭൂമി ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി പ്രതിഫലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമി വിയർക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും അതിജീവിക്കുവാനായി പാടുപെടുകയാണ് വേൾഡ് ലൈഫ് ഫെഡറേഷൻ നെ കണക്ക് എൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ആഗോള താപനം മൂലം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പേർ മരിക്കുന്നു എന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുന്നതോടുകൂടി ഇത് മൂന്ന് ലക്ഷം കവിയും എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആഗോള താപനത്തെ പോലെ മറ്റൊരു ദുരന്തമാണ് ആഗോള ഇരുളൽ വായു മെൽ മലിനീകരണത്താലും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട മേഘങ്ങളാലും ഭൂമിയിലേക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ തോത് കുറയുകയും അങ്ങനെ ശക്തി കുറഞ്ഞ പോഷകമാകുന്നതോടെ പകലിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരികയും സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വൻ അപകടത്തെയാണ് വിളിച്ചു വരുത്തുക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് കിലോഗ്രാം കാർബൺ ആണ് ഡ്രൈ ഓക്സിഡ് ഓക്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു മരത്തിന് കഴിയൂ വനനശീകരണം മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിലവിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകർക്കുമെന്നത് ജീവനെ നാശത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കും എന്നുള്ളതും സുനിശ്ചിതമാണ് കൃത്രിമ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളാൽ ബഹിരാകാശം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവ പുറന്തള്ളുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ അപകടപരമാം വിധം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ബഹിരാകാശ മലിനീകരണം ഇനിയും വേണ്ട വിധത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുകയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തിവെക്കുന്ന വിനാശകരമായ നാളയെപ്പറ്റി നാം ഇനിയും ഇനിയെങ്കിലും ചിന്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ വരും നാളുകൾ കറുത്തതായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമായി ചുഴലിക്കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ് സുനാമി എന്നീ ദുരന്തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം എന്ന അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ കരയും കടലും ക്രമാതീതമായി മലിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ തോത് തുടർന്നാൽ ഭൂമിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളാനായി ഭൂമി ഭൂമിയെ കാള് വലിയൊരു മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും കടുത്ത ജലദൗർലഭ്യവും ചൂടും കാർഷിക മേ കാർഷിക മേഖലയെ ഏറെക്കുറെ തളർത്തിക്കഴിഞ്ഞു അമിതമായ കീടനാശിനി പ്രയോഗം വിഷ വിഷമമായ അന്തരീക്ഷത്തെയും ഭക്ഷണത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിഷമയമായ അന്തരീക്ഷത്തെയും ഭക്ഷണത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഗോള പരിസ്ഥിതി പ്രതിസന്ധി ഭൂമിയിലെ ജീവൻ ജീവനെ തുടച്ചു നീക്കുന്ന തരത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റാരാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ പ്രക്രിയകളിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെയാണ് ഈ മഹാര സം മഹാസംസ്കാ സംഹാരക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സം സംഹാരാത്മക സം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വികാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉപയോഗശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന വലിച്ചെറിയ എന്ന ചീത്തശീലത്തെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് പിടിച്ചും പിടിച്ചത് മുതലാണ് ഭൂമിയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നുകൂടാൻ തുടങ്ങിയത് നാം വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും വ്യവസായ ശാലകൾ തുപ്പുന്ന വിഷപ്പുകയും ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നുവിടുന്ന വിഷദ്രാവകങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അടങ്ങുന്ന കീടനാശിനികളും എല്ലാം ഇതിനകം ഭൂമിയെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാലിന്യം തള്ളാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭൂമിയോളമുള്ള ഒരു വലിയുള്ളൊരു ഗോളം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും പ്രകൃതി ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ആർത്ഥിക്കം വേണ്ടി ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണാണെന്ന് മനുഷ്യൻ മർ മറന്നു പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാകുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷ താപത്തിന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് മുതൽ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് വരെ വർദ്ധിച്ചാൽ അത്ഭുത പെൺ പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ജല സുരക്ഷയും വളരെ ഇതായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് സായുധ രൂപം ഉണ്ടായതോടെ ലോകത്തിലെ ജലസമ്പത്ത് വൻ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൻ ജലസ്രോതസ്സുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തി ഇവരെ വില പറയും ഇവർ വില പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനത വെറും ഉപഭോക്താവ് മാത്രമായി ചുരുക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുന്നതോടെ മുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ ജന കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിലേക്ക് ആ ഇര ഇരയാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് വെള്ളം യുദ്ധകുതിയന്മാർക്ക് പുതിയ വഴി ഒ
ജലം ലോകത്തിൻ്റെ പൊതു പൈതൃകമാണ് ജലസംരക്ഷണവും ജലമിത വ്യവവും പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പൈതൃകം വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനാവൂ നമ്മുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് നാം പ്രാകൃതരായി കണ്ടിരുന്ന റെഡ് ഇന്ത്യൻ ആദിവാസികളുടെ സിയാറ്റിൻ മൂപ്പൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റിന് അയച്ച കത്തിലെ വരികൾ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതെന്തോ അത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കാമോ ഭൂമി നമ്മളുടെ അമ്മയാണ് ഭൂമിക്ക് മേൽ നിബദിക്കുന്നതെന്തോ അത് അവളുടെ സന്തതികളുടെ മേലും നിബദിക്കുമെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഭൂമി മനുഷ്യരുടേതല്ല മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടേതാണ് നമ്മെ ഒന്നാക്കി നിർത്തുന്ന രക്തത്തെ പോലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരസ്പരം ബന്ധി ബന്ധിതങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ ഉയിരി ഉയി മനുഷ്യൻ ഉയിരിൻ്റെ വില നെയ്യുന്നില്ല അവനതിലെ ഉരി ഉരിഴ മാത്രം ഉയിരി ഉയിരിനെ വലയോടവൻ ചെയ്യുന്നതെന്തോ അത് അവനോട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചുരുക്ക സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പോ എല്ലാം ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ആ ഇതിൻ്റെ പരിഷ്കാരമായിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റമ്പതാം ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ തന്നെ ഇതിന് വളരെയധികം വിപുലമായ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു മിഷൻ്റെ പേരാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ അത് ആദരണീയനായ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി തന്നെ ലോഞ്ച് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായും സമ്പൂർണ്ണമായും മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാനുള്ള ഒരു യജ്ഞമാണ് ഇതിൽ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും പങ്കുചേരുന്നുണ്ട് എല്ലാ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് എടുത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തൊരു ശ്ലോകൻ അതിന് ഒരു മന്ത്രം അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാ സി നാ ഗന്ദഗി കരേങ്കെ നാ കർണെ ദേങ്കെ നമ്മളാര് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഗന്ദഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിൽ മാലിന്യം എന്നാണ് നാ ഗന്ദഗി കരേങ്കെ നാ കർണെ ദേങ്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഒരു ഒരു ആർത്ഥവാക്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലെയും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രകൃതി മേഖലയിലുള്ളവരും ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലുള്ളവരും ആമിയിലുള്ളവരും പാരാമിലിറ്ററിയിലുള്ളവരും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഈ സ്വച്ഛ് ഭാരത് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ അധികം ചരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ സ്വച്ഛ് ഭാരത അഭിയാനും ജല ആന്തോളൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫലപ്രാപ്തി പ്രാപിക്കും അതിന് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം ചാനൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിന് പുതിയ മാനങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള നിസ്സംശയമാണ് ഇതിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതും എനിക്കിതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതിനും ഇതിനെ ഇതിൽ വളരെ വളരെ ഇത് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സുകൊന്നെ എല്ലാവർക്കും നന്ദിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പാരിസ്ഥിതി വിഷയത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകിയ ബഹുമാനിനായ ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ ഡോക്ടർ ജി കിഷോർ അവർകൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ വളരെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ട് ജോർജ് സാറിന് പോകാൻ സമയമായിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ആദരവ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങിവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കെ കുഞ്ഞുകണ്ണൻ അവർകളെ ആദരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമരംഗത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടമായ സംഭാവന അത് മാനിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ജോർജ് ഓണക്കൂർ സാറാണ് അത് ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജന്മഭൂമിയുടെ റെസിഡൻറ്റ് എഡിറ്റർ ശ്രീ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു തുടർന്ന് 
ഈ വേദിയിൽ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രശസ്ത ആയുർവേദ താന്ത്രിക രംഗത്തെ വളരെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വം ഡോക്ടർ കണ്ണമംഗലം രാധാകൃഷ്ണൻജിക്ക് പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഡോക്ടർ ശങ്കർ പ്രസാദ് മൂസദ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തണ്ണീർമുക്കത്തെ ഇല്ലം ആയുർവേദ ഇല്ലം കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്നിവയുടെ ഡയറക്ടറാണ് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറായ ശങ്കർ പ്രസാദ് മൂസദിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീ എം ഗോപാൽജി അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വേദിയിൽ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പാര്യസ്ഥിതി സംഘടനയായിട്ടുള്ള സിസയുടെ ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടർ വിവിധ സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾക്കുടമയായ ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സി സുരേഷ് അവർകൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ജിജോ പ്രഭാകർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ജ്യോതിഷ രംഗത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെഡിസിനിൽ അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായി പാരിസ്ഥിതി രംഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മീര ആസ്മി ഫൗണ്ടർ ചെയർപേഴ്സൺ വി ഗ്രോ ഫോറസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണാണ് ശ്രീമതി ഡോക്ടർ മീര ആസ്മിക്ക് ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഡോക്ടർ സാംബ ശിവശർമ്മയെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ താന്ത്രികവും ജ്യോതിഷവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു വരികയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി എൽ എൻ സി പിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജി കിഷോർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറാണ് പാരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനാണ് നഗരസഭയിലെ അമൃത് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നത് ശ്രീമതി ശ്യാമളാദേവി നായരെയാണ്
ശ്രീ ശ്യാമളാദേവി ആധ്യാത്മിക രംഗത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ശ്രീമതി ശ്യാമളാദേവി നായരെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ കിഷോർ അവർകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ കരമന അജിത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ വളരെയധികം തിളക്കമാർന്ന രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ചുറു ചുറുക്കോടു കൂടി ഓടി നടന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് കൗൺസിലറാണ് ശ്രീ കരമന അജിത്തിനെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പി വി സോമസുന്ദരം അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദി ആദരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധ നാടി പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമാണ് ആധ്യാത്മിക രംഗത്തെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ശ്രീ എം ഗോപാൽജി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി രംഗത്ത് വലിയ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ആ ക്യാമ്പയിനിൽ മികച്ച പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പാങ്ങോട് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ ആ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് ഈ വേദി ആദരം നൽകുന്നു ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീമതി എസ് ആർ രേഖ അസോസിയേറ്റ് എൻ സി സി ഓഫീസറാണ് ശ്രീ സുകേഷ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആർമി സ്കൂൾ അടുത്തത് നമ്മുടെ സമുദ്രതീര ശുചീകരണ യജ്ഞം ആഗോള ദൗത്യത്തിൽ വളരെ മികച്ച പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് ആർമി സ്കൂൾ പാങ്ങോട് ആർമി സ്കൂളിന് വേണ്ടി അസോസിയേറ്റ് എൻ സി സി ഓഫീസർ ശ്രീമതി എസ് ആർ രേഖ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ശ്രീ കെ രാജ പ്രസിദ്ധ നാടി ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമാണ് ആധ്യാത്മിക രംഗത്തെ മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ശ്രീ രാജയെ ഈ വേദി ആദരിക്കുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഗോള സമുദ്ര തീര ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പങ്കാളിത്വം നമുക്ക് കാഴ്ചവെച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അത് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ലക്ഷ്മിഭായി നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ശ്രീ ജി കിഷോർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ അവർകളാണ് ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും ജലനിധിയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അവർകളാണ് നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം പാരിസ്ഥിതി ലേഖനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അവർകൾ ഈ പുരസ്കാരം ഈ വേദിയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ജോർജ് ഓണക്കൂർ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ വേദിയിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ആദരിക്കുകയാണ് ശ്രീ എം ഗോപാൽജി ഞാൻ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ സമര പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശ്രീ എം ഗോപാൽജിയെ ഈ വേദി ആദരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോപാൽജി അങ്ങയ്ക്ക് ഈ വേദിയിൽ ആദരം ഇനി ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നഗര കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ ചാല ചാല സ്കൂള് 
വളരെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാലയമാണ് ആ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഒരു വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ശ്രീമതി സന്ധ്യ ടീച്ചറെയും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധിയെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കേരള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയുടെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അടുത്തതായി ഇതുവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ എ അജിത് കുമാർ അദ്ദേഹം നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിയാണ് ഇപ്പം വഞ്ചൂരാണ് താമസം പ്രസിദ്ധമായ പരിസ്ഥിതി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അധ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണെന്നറിയോ അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗത്ത് പല സ്ഥലത്തും വനവാസികൾ കൂടിയതിൽ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ ഹിന്ദിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയം അതുകൂടാതെ കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ജല ദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെട്ട വഞ്ചിയൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് കമ്മനിട്ട ആ ഭാഗത്ത് ജല ദൗർലഭ്യം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും അവിടെ ജലം എത്തിക്കാൻ സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടിയിട്ടാണ് ശ്രീ അജിത് കുമാർ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ സംസാരിച്ച ഈ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടലോരം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ നമ്മളെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സാറിനോട് തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്ന് എല്ലാ ആളുകളെയും സംഘടിപ്പിച്ച് നേരത്തെ അവിടെ കുറേ അവാർഡൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ അവരൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ അജിത് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നൽകാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ഒണക്കൂർ സാറിനെ സാധാരണ കേരള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയുടെ പ്രതിനിധി എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേരള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുക നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നമ്മളിവിടെ ആദരിച്ച ശ്രീ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അവർകളെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ ഓണക്കൂർ സാർ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തികച്ചും അവധി എന്താ പറയുക അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല 
ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായും യോജിപ്പും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലനിധിയുടെ മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അവർകളെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടകൻ പ്രിയമുള്ള ഗോപാൽജി സാർ വേദിയിലും സദസ്സിനുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജലത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും കുറിച്ചുമെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും ഇവിടെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുൻ ജലനിധി ഡയറക്ടറാണെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുൻ ഡയറക്ടർ ജലനിധി എന്നൊക്കെ ഇവർ വെക്കുന്നത് കാരണം വിളിക്കുന്ന ആളിനൊരു ബിംബമായാൽ മാത്രമേ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ പേര് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ മുൻ എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ചൈനയിൽ ജപ്പാനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ റിട്ടയർമെൻ്റ് എന്ന വാക്കില്ല അവിടെ അങ്ങനൊരു വാക്കില്ല അവർ അഡീഷണറിയിലെ ഡിറ്റർമെൻ്റ് എന്നൊരു വാക്കില്ല നൂറ് വയസ്സ് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ അവർ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നു നന്നായി ജീവിക്കുന്നു നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ സ്ഥാപനവും പുതിയ പരിപാടികളൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എന്ത് പരിസ്ഥിതി എന്താ ഗോളതാപനം ഇത് ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്നേ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടോ ഭൂമി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇതൊന്നുമില്ല ആകപ്പാടൊരു നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളോ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അങ്ങനെ കുറേ മൂലകങ്ങൾ കുറേ വാതകങ്ങൾ കുറേ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തർക്കിക്കുക നമുക്ക് വേറെ വേദിയും കൂടെ തുടങ്ങി വേറെ എന്താ ഉള്ളേ ഭൂമി ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന സ്ഥലം ഭൂമിയാന്ന് പറയുന്നു പ്രസ് ക്ലബ് ഉണ്ടോ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഹാളിന് പ്രസ് ക്ലബ് എന്ന് പേരിട്ടു അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലിനപ്പുറം പ്രപഞ്ചമെന്ന പദം പോലും അകടമാണ് അങ്ങനെ ഇല്ല ആകപ്പാടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയില്ല പ്രപഞ്ചം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകളിൻ്റെ വായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻവലിച്ചോണം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നൂറ്റി പതിനെട്ടോ നൂറ്റി ഇരുപതോ മൂലകങ്ങൾ കുറേ വാതകങ്ങൾ കുറേ ഗ്യാസ് കുറേ പൊടിപടലങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടിച്ചേരൽ വേർപിരിയൽ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമേ ഉള്ളൂ കൂടിച്ചേരൽ വേർപിരിയൽ നശിക്കുന്നില്ല ഭൂമിയിൽ ഒന്നും പുതിയതായി ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒന്നും പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല ഭൂമി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് സോറി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല ഒന്ന് കൂടിച്ചേരുന്നു മാറുന്നു കൂടിച്ചേരുന്നു മാറുന്നു എല്ലാം എടുത്തോളൂ ഏത് മനുഷ്യർ എല്ലാവരും എടുത്തോളൂ ആ കൂടിച്ചേരലിനും മാറലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകും ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരു അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അത് എൻ്റെ ഞാനൊരു എൺപത് വയസ്സ് വരെ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് ജ്യോതിഷക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം കറക്റ്റായിട്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കണം അതൊരു അസ്തിത്വമുണ്ട് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗോപാൽജി ഒരു അസ്തിത്വമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു അസ്തിത്വം അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രൂപം മാറുന്നു മറ്റു രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പ്രപഞ്ച ഈ ഇവിടത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം എന്ന വാക്കി അറിയാതെ ഈ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണതല്ലേ പുറത്ത് വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വേറൊന്നുമില്ല അതാരും ആരെയും സംരക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട ഇതപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയോട് പോരാടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതി എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു പോരടിച്ചു തന്നെയാണ് എത്തിയത് ആരും സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയില്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്താണ് മനുഷ്യർ നേടിയത് ഒഴുകിപ്പോയ വെള്ളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് മനുഷ്യൻ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കിയത് പോരടിച്ചു തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്നും പോരടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോരടിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു ഈ ഘടകങ്ങൾക്ക് മാലിന്യം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും കുറച്ചുകൂട
ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്തിന് വന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ പിടിച്ച് ബലമടിച്ച് ഇതുപോലെ ആ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കാനോ ജീവിക്കാൻ ആനന്ദിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ എവറി മൊമെന്റ് സന്തോഷിക്കാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ആരും ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾ ചിരിക്കാത്തെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോ ചോദിക്കി ചിരിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷേഖാൻ്റെ കൊടുത്തേ ഒന്ന് ഷേഖാൻ്റെ കൊടുക്കൂ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിന് എന്താ ഇത്ര സങ്കടം പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറച്ചെന്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതനായിരിക്കാം അവിടെ ക്യാപ്റ്റനായിരിക്കാം മനസ്സ് നിറച്ച് വേറെ എന്തിരിക്കുകയാണ് വേറെ ചില സാ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈ കൊടുക്കുമായിരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴേ കൊടുത്തനെ ഏ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കത്തില്ലേ വളർന്നപ്പോൾ എന്തേ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തേ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ഈഗോ ഇല്ലല്ലോ വളർന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഈഗോ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്നു കോംപ്ലക്സ് കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് എല്ലാം അറിയണമെന്നുള്ളല്ലോ വലുതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ അറിഞ്ഞത് കൂടിപ്പോയെന്നുള്ള ജീവിതമല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ നല്ല മനുഷ്യരാകൂ ചിരിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ ആനന്ദിക്കൂ ഷേഖാൻ്റെ ചെയ്യൂ ഡാൻസ് ചെയ്യൂ വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ ജീവിതം മനോഹരമാണ് ഈ ഭൂമി അതിമനോഹരമാണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം വളരെ കോട്ട് ധരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അഞ്ച് കോട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതമിനി എൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പോകുന്ന കാര്യം വായിച്ചു ഒരു ദിവസം പത്ത് പേജ് വായിക്കുന്നവൻ കൂടുതൽ ആയിസോടെ ഇരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അമ്പത് പേജ് വായിക്കുന്നു ദിവസം എനിക്ക് ആനന്ദത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണം സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവൻ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വേറെ അവസരമാകാം ഈ അവസരം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കണ്ടതിന് അറിഞ്ഞതിന് പഠിച്ചതിന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് സന്തോഷം ആനന്ദം എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയതിനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ പരാതി പറയേണ്ടവനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പരാതി പറയുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ പുതിയ മനുഷ്യൻ പരാതി പറയുന്നില്ല പഴയ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണെങ്കിൽ പരാതി പറയണം കാരണം ആമുഖ പ്രഭാഷണം എൻ്റെ പേരാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാദ്യം ആരെ പ്ര ആരെ കൊണ്ട് പറയിക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് പറയിച്ചിട്ടേ ഇവരെല്ലാവരെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിക്കാവൂ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഈഗോയും തോന്നിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പുതിയ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൈയടിക്കുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് ചിരിക്കുന്ന സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസാണ് എൻ്റെ നിന്ന് ഈഗോ കുറച്ച് 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 ഈഗോയേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് ആളുകൾ വിളിച്ചു ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളോട് പറയാം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാനൊരു കവി ഇറങ്ങിൽ പോയി കുറേ കവികളെ വിളിച്ചു ഓർഡറിൽ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് പേരാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അഞ്ച് പേർ പത്തിരുപത് പേരെ വിളിച്ചിരുന്നു വലിയ സദസ്സായിരുന്നു ഓണക്കൂർ സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് പേരാണ് പോയത് അവരെ നേരത്തെ വിളിച്ചില്ല അവരെന്ത് കവിതയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഈഗോയും കളഞ്ഞോളൂ മാനവരാകാം കൈയടിക്കുക സന്തോഷിക്കുക ആനന്ദിക്കുക ഡാൻസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ശ്രീ പ്രിയപ്പെട്ട അജിത്തെ എല്ലാവരെയും ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും ഡാൻസ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് വിടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വിളിച്ചതിന് ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി നമസ്കാരം പാട്ട് കേട്ടാൽ എന്ത് എന്തുണ്ടാവണം ആനന്ദം ഉണ്ടാവണം ഇല്ലേ ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ റിലാക്സ് ഉണ്ടാവണം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വർത്തമാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ മൊമെന്റ് നമുക്ക് തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സാറിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിലെ ഒരു കാർഷിക കാർഷിക സംസ്കാരം ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബേസിക് കൾച്ചർ ഈസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ ആരാണ് 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വലിയ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് യൂണിറ്റിയുടെ സ്റ്റാച്യു ആരാണ് യേസ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ആ പട്ടേൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരം കാർഷിക സംസ്കാരം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡോക്ടറായിട്ടും അദ്ദേഹം ആ ഡോക്ടർ പണിക്കിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളായണി ഭാഗത്തൊക്കെ ഒ
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലെ അജിത് അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു വാദസ്പർശനത്തിന് പോലും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ലോക ഫുട്ബോൾ മത്സരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ സ്റ്റേഡിയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ജപ്പാൻകാരെയും നമ്മൾ കണ്ടു ഈ വലിയൊരു സംസ്കാരം നമ്മ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഈ ഭാരതീയർക്ക് ഇതുപോലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ലോകത്തിന് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പരിസ്ഥിതി സം സങ്കല്പങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു രാജ്യമാണ് ഭാരതം ഒരുപക്ഷെ ഈ പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ നാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഇന്ന് കേരളം ഒരു ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഏറ്റവും ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്രദേശം ഇവിടെ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തെ വിഷലിപ്തമാക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നദികളെ കാളിന്തികളാക്കി മാറ്റുന്ന വിഷങ്ങൾ വഹിപ്പിക്കുന്ന ടു പൈപ്പ് ഒന്നും നമ്മളെ നദികളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മളെ ഭൂഗർഭജലത്തിലെ ആഴ്സനിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മൂലകങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട് ഈ കേരളം ഇന്ന് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മളെ ഈ ഈ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി പ്രകൃതിയെ അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള പരി പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ നാട് ഡയബറ്റിസിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്താ പ്രായപൂർത്തിയായവരും ഡയബറ്റിക് രോഗികളായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഹൃദ്രോഗ നിരക്കിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് പാറശ്ശാല താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സൂപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് വീണ്ടും എനിക്ക് ആ സ്ഥാനം തന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുള്ള സാന്ത്വന ചികിത്സയ്ക്ക് അവർക്ക് ഉള്ള കുടുംബ സംഗമം ഇന്നലെ നടന്നത് എൻ സി ഡി രോഗികൾക്കുള്ള അവർക്ക് തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം മറ്റൊരു പരിപാടി വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് ക്യാൻസറും അതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും വന്ന് എണീക്കാൻ പോലും വരാ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സഹായ വിതരണം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇത്രയധികം ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഇത്രയധികം ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ ഇത്രയധികം ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗമുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇത്രയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ ഹെൽത്ത് ഡെലിവറി ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇതിനൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ക്യാൻസറിലെ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നു ഓരോ വർഷവും അമ്പത്തയ്യായിരം പുതിയ രോഗികൾ വരുന്നു ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി യിലെ ഒ പി യുടെ എണ്ണം ഏശു മുന്നൂറ് ഇരട്ടി മുന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്താ മുന്നൂറ് ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു മുന്നൂറിൽ മുന്നൂറ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നാം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇത്രയധികം പരിസ്ഥിതി പാരിസ്ഥിതികമായി ഇത്രയധികം വിഷലിപ്തമല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷവും ജലവും മണ്ണും എല്ലാം ഉള്ള കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് 
ഇത് 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 ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് കിടക്കുന്നു ബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ നല്ല കൃഷി നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യം അല്ലാതെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് പുതിയ ആർ സി സികളും സാന്ത്വന ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികളും ഡയബറ്റി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിലെ അല്ലെ എല്ലാ മാസവും വീട്ടിലെ ആശ വർക്കേഴ്സ് മരുന്ന് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന രീതിയും കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് എത്ര പേർക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ അളവും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഡയബറ്റിസ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കൂട് കൂട്ട് കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ ഇതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൽക്കറികൾ വാങ്ങിച്ച് യാതൊരു തത്വദേശീയമില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൃഷി ഏറ്റവും വിഷലിപ്തമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃഷി ഏറ്റവും വിഷലിപ്തമായ ആഹാരമായി മാറുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ള ഈ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളെ മണ്ണിനെയും ജലത്തിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വ്യവസായങ്ങളെയും മാത്രമല്ല കുറ്റം പറയേണ്ടത് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന കൃഷി നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആഹാരം അത് നന്നായ മാത്രമേ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ സമൂഹവും വന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഇതിൽ ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ നോക്കുക ഇപ്പോഴേ വരുന്നതിൽ ഒരു അൻപത് അറുപത് ശതമാനം കുട്ടികളും കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായി വരുന്ന കുട്ടികൾ മുക്കു മുഴുവൻ തന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഭീമാകാരന്മാരായിരുന്നു ഒൻപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അറുപത് കിലോ അറുപത്തിരണ്ട് കിലോ അറുപത്തിരണ്ട് കിലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒൻപത് വയസ്സുകാരൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു ഇവർ ഇത്രയും വെയിറ്റ് കൂടുതലല്ലേ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വിട്ടിച്ചേരി മാത്രം കാരണം അതൊരു പ്രശ്നമാണെന്നോ ഇത് തടയപ്പെടേണ്ടതാണെന്നോ നാളെ ഇവൻ ഇവനൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സും അൻപത് വയസ്സിന് താഴെ നമ്മൾ സാഹിത്യകാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏത് രോഗമാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വയസ്സിലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആ കുട്ടി മാറുമെന്നുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പോലും അമ്മമാർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒബിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തരി ഏജ് പത്ത് ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പത്ത് ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഐസ് കാർഡിയാക്ക് ഐ സി യുവിലെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻസ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെന്ന് ഇതൊക്കെ ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ക്യാൻസറും ഈ ഡയബറ്റീസും ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ആഹാരം അമിതമായി കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണമായിരിക്കാം പക്ഷെ പൊണ്ണത്തടി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡയബറ്റിക്ക് വരാ വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് പൊള്ളൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ് പോലെയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഈ സാധ്യത എത്രയോ ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മയും നമ്മളെ പൊണ്ണത്തടിയും ഡയബറ്റിസ് കൂട്ടുന്നതിനെ കാട്ടി എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷകരമായ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നത് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നില്ല ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ആർ സി സികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡ് കൂട്ടിയാൽ മതി പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ കാരണത്തിനെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ ഡയബറ്റീസുകാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്കൽ ഡയബറ്റിക് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല കൃഷി നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യം അപ്പോൾ ആ കൃഷിയിലേക്കുള്ള കൃഷിയിലും നമ്മൾ ആഹാരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ നാട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് നമ്മളുടെ ആവറേജ് വയസ്സ് ഭാരതീയൻ്റെ യു എസ് എയും ജപ്പാനും ചൈനയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും അതിൽ കൂടുതലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരുള്ള ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ ആഹാരശീലങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഇന്ന് വളരെ മോശമായ രീതിയിലേക്കാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ സ്വാധീനം വളരെ കാര്യമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യവും എൻ സി ഡിസ് എന്ന് പറയുന്ന നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ട്രെൻഡിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു രാജ്യത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അമേരിക്കയൊക്കെ ധാരാളം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നാൽപ്പത് ശതമാനം രോഗികളും ഇതുപോലത്തെ രോഗങ്ങൾക്ക് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ രോഗങ്ങൾക്ക് പിടിയിലാകുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം യുവാക്കളുള്ള ഇന്ത്യ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തമായ നയങ്ങുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അതുപോലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ ആൾക്കാരും തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മപദ്ധതികളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഭൂമിയെ വന്നിക്കുക മാത്രമല്ല അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ജപ്പാൻകാരൻ്റെ ആ മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യം എന്ന രീതിയിൽ രാഷ്ട്രം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കും ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കാനും നിലനിൽക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നീ നമസ്കാരം നമ്മുടെ മനസ്ഥിതിയിൽ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ഡോക്ടർ ഈ വെള്ളായണി പാടശേഖര പ്രവർത്തകരെ എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വലിയ പരിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ഭക്ഷണം അതായത് വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അപ്പോൾ അതിന് ഈ പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്തതല്ല എനിക്കൊരു കൊച്ചു വീട് ടെറസിൽ രണ്ട് ഒരു പത്ത് എഴുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഏരിയ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗ്രോ ബാഗിൽ മാത്രം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോ ടർമറിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതും കാലി മുറിച്ച് നമ്മുടെ കറുത്ത ഇതുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് കരിമഞ്ഞളാണ് കരിമഞ്ഞളിന് പൊതുവേ വില കൂടുതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചപ്പോഴേക്കും എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ഒന്നര കിലോ വിധം കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിസ്സാരമാണ് വിചാരിക്കണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ചിന്താസായാഹ്നത്തിന് വഴിവെച്ചതായിരുന്നു മലയാളം ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മാധ്യമ പരിസ്ഥിതി ചർച്ചകളെല്ലാം ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടാക്കി ഒരു സാമൂഹികമായ പരിവർത്തനത്തിന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് ഈ ചടങ്ങ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹൃദ്യമായ നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി ഈ ചടങ്ങിനെ ഔപചാരികമായി അവസാനിപ്പിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആർമി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ വരൂ എല്ലാവരും വരൂ സർ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ദേശീയ ഗാനത്തോടുകൂടി ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സർ അല്പം ഒന്ന് നീക്കാം ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇതിലെ വരും ഇതിലെ ഇങ്ങനെ വരും ശുഭനാമി ജാവി തവ ശുഭാശി